റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ ബോംബെയിൽ നിന്നും താനെ വരെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്ററാണ് റൺ ചെയ്തത് പ്രധാനമായും പതിനെട്ട് സോണുകളായാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സോണുകൾ നോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയാണ് നോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി സതേൺ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ചെന്നൈ ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം കൊൽക്കട്ട വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ ആണ് ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് റെയിൽവേ സോണുകളുടെ ആസ്ഥാനങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് റെയിൽവേ ട്രാക്കിനെ നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് വേ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഒരു സെമി ഇലാസ്റ്റിക് രീതിയിലായിരിക്കണം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് രണ്ട് റെയിലുകളുണ്ടാകും രണ്ട് റെയിലുകൾ പാരലലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിലൂടെയാണ് ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് റെയിൽവേ ട്രാക്കിലുള്ള രണ്ട് റെയിലുകളിലൂടെയാണ് ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് താഴെയായി സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ആ റെയിലുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാകും സ്ലീപ്പേഴ്സിന് താഴെയായി ബെല്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതായത് റെയിലിനെയും സ്ലീപ്പേഴ്സിനെയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആ സ്ലീപ്പേഴ്സിന് താഴെയായി ബെല്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ഉള്ളത് എന്താണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ട്രാക്ക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ട്രാക്ക് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ട്രെയിൻസ് റണ്ണിങ് ഓൺ ദി ട്രാക്ക് പെർ അവർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്രത്തോളം ട്രെയിനുകളാണ് ആ ഒരു ട്രാക്കിലൂടെ റൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ട്രാക്ക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ആ ട്രാക്കിലൂടെ എത്രത്തോളം ട്രെയിനുകളാണോ റൺ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ട്രാക്ക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ട്രാക്ക് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അതിലൂടെ കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾ ഓടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ട്രാക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഒന്ന് സ്പീഡ് ഓഫ് ട്രെയിനും ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രെയിൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രെയിൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ തമ്മിലുള്ള ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലാണ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ട്രാക്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ട്രെയിനും ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ട്രെയിനും അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലും ഗേജസ് ഇൻ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഗേജസ് ഇൻ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾ ഗേജ് എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ മിനിമം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്നർ ഫേസസ് ഓഫ് റെയിൽസ് റെയിൽസിൻ്റെ ഇന്നർ ഫേസുകൾ തമ്മിലുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗേജുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നർ ഫേസസ് ആണ് റണ്ണിങ് ഫേസായി പരിഗണിക്കുന്നത് അതായത് റെയിലിലൂടെ നമ്മുടെ വീൽ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നർ ഫേസസിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ക്ലിയർ മിനിമം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്നർ ഫേസസ് ഓഫ് റെയിൽസ് എന്നതിന് പകരം റണ്ണിങ് ഫേസസ് ഓഫ് റെയിൽസ് എന്നും പറയാം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നർ ഫേസാണ് നമ്മൾ റണ്ണിങ് ഫേസായിട്ട് പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗേജ് ലെങ്ത് നമ്മൾ ഒരു ട്രാക്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റായി നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരു ഗേജ് ലെങ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാക്കിലൂടെ അതേ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൽ വീൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രെയിനുകൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള തടസ്സവുമില്ലാതെ കടന്നു പോകുവാനായി കഴിയും അപ്പോൾ ഗേജ് പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒരു എത്രത്തോളം ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഗേജ് തീരുമാനിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നാമത്തേത് ട്രാഫിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി രണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഏരിയ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാക്ക് ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നീ ഘടകങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഏത് ഗേജാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ട്രാഫിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതായത് എത്രത്തോളം ട്രെയിനുകളാണ് അതിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടത് എത്രത്തോളം ട്രെയിനുകൾ അതിലൂടെ കടന്നു പോകണം എണ്ണം കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നത് ആണ് ട്രാഫിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഏരിയ ആ ഏരിയയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്
സ്പീഡ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റും എത്രത്തോളം വേഗതയാണ് അതിലൂടെ ആ ഒരു ട്രാക്കിലൂടെ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുമാണ് ഗെയ്ജ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഗെയ്ജ് വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ലാർജർ ഗെയ്ജ് ആണെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റിയും സ്പീഡ് ഓഫ് ട്രെയിനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഗെയ്ജ് വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ട്രെയിനും അതേപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് ഓഫ് ട്രെയിനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാർജർ ഗെയ്ജ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രെയിനിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുവാനും സ്പീഡ് കൂട്ടുവാനും കഴിയും ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗെയ്ജ് ബ്രോഡ് ഗെയ്ജ് അഥവാ ബി ജി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നു മീറ്റർ ഗെയ്ജ് നാരോ ഗെയ്ജ് ആൻഡ് ലോഡിംഗ് ഗെയ്ജ് കൂടാതെ ഒരു വേൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗെയ്ജും ഉണ്ട് ബ്രോഡ് ഗെയ്ജ് എന്നാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നതാണ് ബ്രോഡ് ഗെയ്ജ് അഥവാ ഫൈവ് ഫീറ്റ് സിക്സ് ഇഞ്ച് മീറ്റർ ഗെയ്ജ് എന്നാൽ ഒരു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നതാണ് മീറ്റർ ഗെയ്ജ് ത്രീ ഫീറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് നാരോ ഗെയ്ജ് എന്നാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ടു മീറ്ററും ലോഡിംഗ് ഗെയ്ജ് എന്നാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ സീറോ മീറ്ററുമാണ് വരുന്നത് വേൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗെയ്ജ് എന്നാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് മീറ്ററാണ് ഇതിലേറ്റവും വലിയ ഗെയ്ജാണ് ബ്രോഡ് ഗെയ്ജ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് മീറ്ററാണ് അതിന് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബ്രോഡ് ഗെയ്ജ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗെയ്ജായി നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ബ്രോഡ് ഗെയ്ജ് ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗെയ്ജ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗെയ്ജ് ബ്രോഡ് ഗെയ്ജ് ആണ് ബ്രോഡ് ഗെയ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് മീറ്റർ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സിറ്റികളെയും മാക്സിമം ഇന്ത്യൻ സിറ്റിയും ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു ബ്രോഡ് ഗെയ്ജ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഗെയ്ജ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിയ അളവാണ് ബ്രോഡ് ഗെയ്ജിൽ വരുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് മീറ്റർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാന സിറ്റികളിലും മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ട്രാഫിക് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുമാണ് ബ്രോഡ് ഗേജ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഗേജ് ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പീഡ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രോഡ് ഗേജ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്പീഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നയൻറ്റി സിക്സ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് സ്പീഡ് ലഭിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വരെ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മീറ്റർ ഗേജ് മീറ്റർ ഗേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അൺഡെവലപ്ഡ് ഏരിയാസിലാണ് ഡെവലപ്ഡ് അല്ലാത്ത ഏരിയാസിൽ കൊടുക്കുന്ന ഗേജാണ് മീറ്റർ ഗേജ് മീറ്റർ ഗേജിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം സ്പീഡ് എൺപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് മീറ്റർ ഗേജിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാക്സിമം സ്പീഡ് എൺപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് നാരോ ഗേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഹിൽ സ്റ്റേഷനുകളിലും തിന്നി പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയാസിലുമാണ് നാരോ ഗേജ് കൊടുക്കുന്നത് ഹിൽ സ്റ്റേഷനുകളിലും തിന്നി പോപ്പുലേറ്റഡ് ജനസംഖ്യ വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലുമാണ് നമ്മൾ നാരോ ഗേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജാണ് ബ്രോഡ് ഗേജ് പ്രധാന നഗരങ്ങളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും മാക്സിമം ട്രാഫിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും റോഡുകളിലുമാണ് നമ്മൾ ബ്രോഡ് ഗേജ് കൊടുക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വരെ നമുക്ക് സ്പീഡ് അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു മീറ്റർ ഗേജ് അൺഡെവലപ്ഡ് ഏരിയാസിൽ കൊടുക്കുന്നു മാക്സിമം സ്പീഡ് എൺപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് നാരോ ഗേജ് ഹിൽ സ്റ്റേഷനുകളും തിന്നി പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയാസും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പെർമനൻറ്റ് വേയിൽ വരുന്ന ഓരോ കമ്പോണൻസായി നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തേതാണ് റെയിലുകൾ റെയിൽ സെക്ഷൻസ് റെയിലുകൾ എന്നാൽ ടു കണ്ടിന്യൂസ് ഗിർഡേഴ്സ് ലെയ്ഡ് പാരലൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഗിർഡേഴ്സ് ആണ് അവ പാരലലായി സമാന്തരമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സാധാരണയായി റെയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീലാണ് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീലാണ് നമ്മൾ റെയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ കർവുകളിലും പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രോസിങ്സിലും നമ്മൾ മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിക്കാറ
ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡബിൾ ഹെഡഡ് റെയിൽ ഡബിൾ ഹെഡഡ് റെയിൽ എന്നത് ഒരു ഓൾഡസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് ഡബിൾ ഹെഡഡ് റെയിൽ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിലും ഫൂട്ടിലും ഒരേ തിക്നെസ് ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം വിയറിയത് പോകുമ്പോൾ തേയ്മാനം സംഭവിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തല തിരിച്ചു വെച്ച് വീണ്ടും അത് ഉപയോഗിക്കുവാനായി കഴിയും സെയിം തിക്നെസ് ഓൺ ഹെഡ് ആൻഡ് ഫുട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ വിയർ വിയർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തല തിരിച്ചു വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയും നവേഡേസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ബുൾ ഹെഡഡ് റെയിൽ ബുൾ ഹെഡഡ് റെയിൽ എന്നാൽ ഹെഡിൻ്റെ തിക്നെസ് ഫൂട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഫൂട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഹെഡിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറച്ച് കൂടുതലായി വരുന്നതാണ് ബുൾ ഹെഡഡ് റെയിൽ ഡബിൾ ഹെഡഡിൽ ഒരുപോലെയായിരുന്നു വരുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഹെഡിൻ്റെ തിക്നെസ് ഫൂട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന റെയിൽ സെക്ഷനാണ് ബുൾ ഹെഡഡ് റെയിൽസ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെയിൽ റെയിൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബുൾ ഹെഡഡ് റെയിൽസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ വിഴ്ത്ത് ചോദിക്കും എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിക്കും സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അറുപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ബുൾ ഹെഡഡ് റെയിൽ ഹൈറ്റ് വൺ ഫോർ ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ മില്ലിമീറ്ററും ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ഹെഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ടഡ് റെയിലിൻ്റെയും ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ടഡ് റെയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവയുടെ ഹെഡ് വൈഡർ ആണ് തിന്ന എന്നാൽ ഹെഡ് വീതിയുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഫുട്ട് വൈഡറാണ് വീതി വളരെ കൂടുതലാണ് ഹെഡിന് തിക്നെസ് കൂടുതലാണ് ഹെഡിന് വൈഡറല്ല തിക്നെസ് കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ഫൂട്ടിന് തിക്നെസ് കുറവാണ് എന്നാൽ ഫൂട്ട് വളരെ വീതിയുള്ളതുമാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെയും ടോപ്പ് വിഴ്ത്ത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഹെഡിൻ്റെ വിഴ്ത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട് റെയിലിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ വിഴ്ത്തായി വരുന്നത് ലെങ്ത്ത് ഓഫ് റെയിൽ നമ്മൾ ഓരോ റെയിലും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്താണ് ഇത്രയും ലെങ്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് സ്റ്റേഷനുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന റെയിലുകൾ ഒരു പാളത്തിൽ വരുന്ന രണ്ട് റെയിലുകളിലെ ഓരോ റെയിലുകളും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്താണ് അത്രത്തോളം ലെങ്ത് നമുക്ക് കൈവരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ലോങ്ങർ റെയിൽസാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത്രത്തോളം ജോയിൻസ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത്ത് മീറ്റർ ഗേജിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ മീറ്ററാണ് എന്നാൽ ബ്രോഡ് ഗേജിൻ്റെ ലെങ്ത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്ററുമാണ് മീറ്റർ ഗേജിൻ്റെ മാസ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്ററും ബ്രോഡ് ഗേജിൻ്റെ റെയിലിൻ്റെ മാസ് ഫിഫ്റ്റി ടു കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്ററുമാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് റെയിൽ മീറ്റർ ഗേജിന് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഒൻപത് മീറ്റർ ബ്രോഡ് ഗേജിന് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്ററുമാണ് അടുത്തതായി ടിൽറ്റിങ് ഓഫ് റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്സിങ് ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെയിലുകൾ തമ്മിൽ ചെറിയ ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റിയിൽ ഒരു ഇൻവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഇൻക്ലിനേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ നമ്മൾ സ്ലീപ്പറിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ സ്ലീപ്പറും നമ്മൾ വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റിയിൽ ചരിച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മുകളിലിരിക്കുന്ന റെയിലും വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റിയിൽ ചരിഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ടിൽറ്റിങ് ഓഫ് റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്സിങ് ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റെയിലിന് വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ഇൻക്ലിനേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ആ റെയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ലീപ്പറിനെയും വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റിയിൽ ഇൻക്ലിനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടിൽറ്റിങ് ഓഫ് റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്സിങ് ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഇതേപോലെ തന്നെ വീൽസിനും ഒരു കോണിങ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ വീലുകൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കോൺ ഷേപ്പിലാണ് ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് കോണിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്
റെയിലുകൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് റെയിലുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റെയിലിൽ വരുന്ന ലോഡിനെ ബെല്ലാസ്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്ലീപ്പേഴ്സിൻ്റെ ധർമ്മം റെയിലിലേക്ക് വരുന്ന ലോഡിനെ ബെല്ലാസ്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പോണൻ്റാണ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് റെയിൽസിനെ കറക്റ്റ് ഗേജിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആണ് ഗേജ് മാറാതെ അവയെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് മീഡിയമായി ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വൈബ്രേഷൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു റെയിലിലുണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് ലോഡ് നേരെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് സ്ലീപ്പേഴ്സിലേക്കാണ് ആ സ്ലീപ്പർ ആ ലോഡിനെ ബെലാസ്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ അതിലുണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു പെർമനൻറ്റ് വേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആണ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഗീവ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ടു പെർമനൻറ്റ് വേ പെർമനൻറ്റ് വേക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്ന കമ്പോണൻ്റാണ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് പല മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടും നിർമ്മിക്കാം ഐഡിയൽ സ്ലീപ്പേഴ്സ് എന്നത് വുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടിംബർ സ്ലീപ്പറിനെയാണ് ഐഡിയൽ സ്ലീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വുഡൻ അല്ലെങ്കിൽ ടിംബർ സ്ലീപ്പേഴ്സിനെയാണ് ഐഡിയൽ സ്ലീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് വുഡൻ അല്ലെങ്കിൽ ടിംബർ സ്ലീപ്പറിൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഓഫ് വുഡൻ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബ്രോഡ് ഗേജിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ലീപ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്നാൽ മീറ്റർ ഗേജിൽ നൂറ്റി എൺപത് ബൈ ഇരുപത് ബൈ പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നാരോ ഗേജിൽ നൂറ്റി എൺപത് ബൈ പതിനെട്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സ്ലീപ്പേഴ്സിൻ്റെ സൈസ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഓഫ് വുഡൻ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വുഡൻ സ്ലീപ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ആണ് ബ്രോഡ് ഗേജ് ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്റർ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് ബൈ ഇരുപത് ബൈ പതി പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാരോ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് ബൈ പതിനെട്ട് ബൈ പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് ടിംബർ സ്ലീപ്പർ അല്ലാതെ സ്റ്റീൽ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ലൈഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് അത്ര തന്നെ ലൈഫാണ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പറുകൾക്കും ഉള്ളത് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് എന്നാൽ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലീപ്പറുകൾ ആണ് ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ലൈഫ് കിട്ടുന്ന സ്ലീപ്പറുകൾ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലീപ്പേഴ്സിൻ്റെ ലൈഫ് ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇനി എന്താണ് സ്ലീപ്പർ ഡെൻസിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ലീപ്പർ ഡെൻസിറ്റി എന്നാൽ ഒരു റെയിൽ ലെങ്തിൽ എത്രത്തോളം സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ സ്ലീപ്പറിൻ്റെ എണ്ണത്തെയാണ് സ്ലീപ്പർ ഡെൻസിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു റെയിലിൽ ഒരു റെയിൽ ലെങ്തിൽ ഒരു റെയിൽ ലെങ്തിൽ എത്രത്തോളം സ്ലീപ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു റെയിൽ ലെങ്തിൽ എത്രത്തോളം സ്ലീപ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്ലീപ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ സ്ലീപ്പർ ഡെൻസിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം സ്ലീപ്പർ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നോ അത്രത്തോളം കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ചേർത്ത് സ്ലീപ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയില്ല മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ മാനുവൽ പാക്കിംഗ് ഓഫ് ബെല്ലാസ്റ്റ് ബെല്ലാസ്റ്റ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിലും മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു ഗ്യാപ്പായി കൊടുക്കണം മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ മാനുവൽ പാക്കിംഗ് ഓഫ് ബെല്ലാസ്റ്റ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ലീപ്പർ ഡെൻസിറ്റി പതിനെട്ടാണ് പതിനെട്ട് പെർ റെയിൽ ലെങ്ത് ഒരു റെയിൽ ലെങ്തിൽ പതിനെട്ട് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സ്ലീപ്പർ ഡെൻസിറ്റി എയ്റ്റീൻ ആണ് ഇത്രയുമാണ് ആദ്യ ഭാഗം വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യ